Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. Hoje nós teremos amizade e paixonites interligados. Sim. Primeiro eu vou conversar com a amizade, a minha querida copycat. Logo que eu entrei nessa escola no primeiro ano do ensino médio, eu não fiquei de tudo sozinha assim, não. Eu tinha uma colega, e a gente não era amiga, 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 não. Que não é a copycat, tá? Era uma outra pessoa. E aí, de vez em quando, num recreiozinho aqui, num recreiozinho acolá, ela me chamava pra ficar com ela e um grupo lá de umas outras pessoas. Foram nessas e outras que eu conheci a copycat. E eu sempre percebia ela muito assim, querendo forçar se aproximar de mim, querendo forçar a interagir. E eu não gostava disso. Naquela época, por exemplo, eu usava uma armação de óculos bem quadradinha. Eu ficava parecendo Dexter, pra vocês terem uma ideia. E um belo dia, a copycat, ela tirou o óculos assim da minha mão e já colocou na cara dela. E aí, ok. Ignorei esse fato, né? Falei, ok, beleza, né? Eu não lembro exatamente o que aconteceu que fez ela me adicionar, mas eu sei que foi ela que me adicionou. E aí, nesse meio tempo, eu, né, já tava amigando com a Lady Gaga, comecei com essa pitimba aí de para de conversar, não para de conversar. E, cara, ela era uma menina normal, sabe? Ela costumava ir pra escola com uma rasteirinha de oncinha, as unhas pintadas de vermelho. <risos> Ela era uma menina muito bonita, sem zoeira. E aí, enfim, eu comecei a ficar muito sozinha por conta dessa loucura com a Gaga, né? Naquela época eu ainda não tava sofrendo bullying severo. Eu falo disso no vídeo da Lady Gaga, caso alguém tenha caído de paraquedas aqui. Então, se preciso for, dá um pause e vai lá conferir. Eu realmente não lembro como foi, assim, a nossa primeira interação mesmo, assim, sabe? Que a gente sentou e conversou. Eu lembro que ela tava muito mal, porque ela tinha recém terminado um relacionamento. Simplesmente a gente começou a conversar, assim, eu lembro que eu vi ela chateada, né, com a situação do ex-namorado. Eu comecei a falar umas coisas com ela, ao meu respeito, sabe? Comecei a falar algumas coisas pessoais e a gente começou a conversar. E aí começou a acontecer um fenômeno muito estranho. Se eu ia pra escola um dia de batom vermelho, no outro dia ela tava com batom vermelho. Se eu ia pra escola com delineador, no outro dia ela tava com delineador. Se eu ia pra escola de trancinha, no outro dia ela tava de trancinha. Eu tinha uma blusa de frio, que ela era preta, e no capuz, ao redor, assim, tinha uns pomponzinho preto. E aí ela comprou uma blusa igual. Naquela época, eu fazia uma progressiva no meu cabelo, que ela não era tão agressiva. Então o cabelo não ficava liso e escorrido, ele ficava levemente ondulado. E ela começou a fazer o mesmo com o cabelo dela. Ai, Ferdi, você tá querendo dizer, então, que toda menina que usar batom vermelho, delineado, trança, né? O cabelo aí ondulado com a franja lisa vai estar tá te imitando? Claro que não, né? Todo mundo pode usar tudo que quiser. Ela falava pra mim que antes dela namorar com esse carinha que ela namorou, ela sempre foi do rock. E ela ficava nessa. E eu falei, tá, ok. Mas, cara, era muito estranho, porque ela começou a falar até coisas que eu falava. Quando eu contei pra ela que eu tinha um Tumblr, ela se desesperou e criou um Tumblr pra ela também. E era muito estranho, porque ela ficava que nem a Hannah Montana. E o pior é que naquela época, eu tentando me encaixar nos grupinhos, né? Como eu ficava ou sozinha, ou meio migrando, tentando entrar no grupinho dos nerds, tentando entrar no grupinho dos roqueiros. Naquela época, eu tava bem próxima do grupinho dos roqueiros, até porque tinha um roqueirinho lá. <risos> que ele tava tentando, assim, namorar comigo. E aí, ela começou a se forçar a entrar nesse grupo de pessoas. E esse mesmo rapaz... Ele ficou assim, nossa, ela é tão esquisita, ela é tão chata, é tão na cara que ela fica te imitando. E a copycat, ela tinha um amiguinho, que era o Otaquinho. Sendo honesta, eu achei ele um cara bonito. Eu não vou ser hipócrita com vocês, ele era um pouquinho só maior que eu. Ele era meio musculosinho, sabe? Ele não era esses otaku chato que se acha superior. Ele era super gente boa. Era muito estranho, porque... A gente se olhava de um jeito diferente. E a própria Copcat me falou um dia que ele falou com ela que me achava bonita, me achava interessante, que a gente ficou um dia, um dia que a Copcat faltou, a gente ficou um tempão conversando. E realmente eu via, sabe, o jeito que ele ria pra mim, o jeito que a gente brincava, assim, com o outro. E eu sou muito branquela, né? Então, qualquer coisinha eu fico vermelha. E aí ele ficava falando, ai, que bonitinho, brincando assim comigo. Eu gosto dessas palhaçadas, sabe, gente? E aí foi gostoso o momento, assim, que a gente teve junto. Mas mas a gente só se cumprimentava normal. Não passou disso. Cara, ele, ele assistia tanto anime, ele era, era uma coisa tão assim que ele gostava mesmo, que o cara aprendeu a falar japonês. E era muito louco, porque 
Ele era cristão também, eu cheguei a escutar algumas vezes, ele orava em japonês, velho. E como eu sei algumas poucas coisinhas, né, por assistir anime, eu ia percebendo assim no meio da oração dele. Nossa, velho, que doido! <risos> o cara orava tudo em japonês. Teve um dia que foi muito louco, porque a gente tinha comprado bombom numa menina que vendia lá na escola. Ele brincando, assim, ele pegou e passou o bombom na minha bochecha, sabe? Minha bochecha pegou e ficou suja de chocolate. Aí eu falei, ô, oh, otaku! Falei assim, brincando com ele. E aí ele pegou e lambeu minha bochecha, velho. <risos> eu sei que é nojento, eu sei que é estranho, mas como eu gostava dele, né? Eu tinha um certo crush nele, ele era meio sarado também, sabe? Eu fiquei, tipo, credo, seu otário, jamais faça isso. Mas por dentro eu fiquei, nossa, eu gostei. <risos> As coisas estranhas que a gente não se incomoda, né? Quando o nosso cérebro tá sofrendo uma paranoia chamada paixão. <risos> Mas a gente nunca teve nada, não. A copycat, cara, ela literalmente começou a ser eu. E era muito chato. Até porque o bullying tava começando a acontecer e eu tava ficando cada vez mais sozinha e a gaga nessa loucura que não sabia quem que ela era. As poucas pessoas que se aproximavam de mim, ela dava um jeito de desvencilhar elas. Por fim das contas, eu acabei assim ficando sozinha. Eu percebia que ela percebia o que, que ela tinha feito e ela ficava com a consciência pesada, até por ser uma garota católica. E aí ela vinha atrás de mim e falava que eu era a melhor amiga dela, que ela me amava, que eu, que eu era irmã dela. Aí eu ficava pelos cantos, assim, na escola. Um dia andava com uma pessoinha do terceiro ano. Ela andava 100% com os roqueirinhos. Só que esse rapaz, de vento em pouco, ele chegava em mim e falava que ele sabia que a copycat, ela era falsa. E que ele sabia que ela tinha, né, propositalmente me afastado do povo lá da escola. Nesse meio tempo, a bomba explodiu. Eu não tive pra que lado ir na escola, literalmente. Nesse meio tempo, um outro rapazinho lá, que ele até parecia o Skrillex, só que louco. Ele começou a tentar se aproximar de mim, assim, na escola. Cara, eu já tava tão traumatizada, assim, tão com fobia social. Da forma mais educada e gentil possível, eu fui afastando, assim, esse cara. E depois, num belo dia, eu vi ele e a copycat, assim, conversando. E aí, não tardou, ele se aproximou de mim e falou, ''Nossa, eu gostei da sua amiga!'' Aí eu que é amiga. Ele é a copycat. Aí eu virei e falei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, ela não é minha amiga. Quando eu parei de conversar com ela de vez, parei de responder as coisas no Facebook, ela começou a se vestir normal novamente, do jeitinho que ela sempre vestiu. Eu vi as fotos que ela postava, ela não tava mais nessa coisa de sou gótica, emo, roqueira, não é só uma fase, você me julga porque eu sou diferente, eu te julgo porque você é igual. E outra coisa que ela fazia, que até me lembrava bastante a Hermione, se alguém me elogiava, ela sobressair alguma coisa, falava alguma coisa ruim ao meu respeito, tipo, ah, você, a, a Ferdi é bonita. É, mas ela tem peito pequeno, olha, ela quase não tem nada. Ela falava umas coisas assim, sabe? Aí eu ficava tipo, ué? Aí ela ficava tipo assim, opis, e rindo. Eu lembro que a última vez mesmo que a gente interagiu, ela tava até com o otaquinho nesse dia. Eu amarrei uma bandana no meu cabelo, assim, e aí na hora que eu passei por eles, eu escutei o otaquinho falando assim, credo, a Ferdi tá com um negócio ridículo no cabelo hoje. Aí no que eu olhei assim para os dois, eu vi que os dois assim ficaram surpresos, sabe? Acho que eles não esperaram que eu ia ouvir. Aí ele falou: "Bom dia, Ferdi". Aí eu: "Bom dia". Falei assim e continuei andando. Nunca mais falei com eles. Eu acho que o que eu aprendi com esses dois é o seguinte: quando você perceber que tem alguém fingindo ser quem não é, Seja honesta, pelo amor de Deus, não tenha medo. Recentemente eu até peguei uma menina meio que fazendo isso comigo. E eu falei, por favor, se você tem interesse em saber das coisas que eu gosto, pra ver se você gosta também, beleza. Mas não se força a ser parecida comigo. Se você me acha legal, obrigado. Mas seja você, Deus te deu uma personalidade, Deus te deu um propósito. Firme os seus pés na rocha, que é Cristo. Você busca saber quem Deus é e ele meio que vai te mostrando o que, que você faz que é fingimento, o que, que você faz que é falsidade, o que, que você faz que é genuíno. E em relação ao otaquinho, ai velho, esse chove não molha, eu não tenho mais paciência. Eu não vou negar que se ele tivesse, sei lá, me chamado pra sair nessa época, se ele tivesse me convidado pra um encontro, eu teria aceitado. Então, rapazinhos, se uma mocinha tá mostrando interesse, por que não dar o primeiro passo? Chama ela pra sair. Então, no fim das contas, não era pra ser, né? Nem a amizade e nem o romance. Que bacana. Eu queria só uma amiga e queria um namoradinho. Mas, ao invés disso, ganhei lições de vida. Uhul! E essa é a minha deixa pra dar o meu tchauzinho pra vocês. Fiquem com Deus. Um abraço quentinho, um beijo, um queijo e uma xícara de chá. Até a próxima. E bye. Bye.